，你等等我，你怎么走那么快啊？怎么了？你看你走的慢呢。石头，我问你，是不是这检查结果是个女孩？你不高兴了？哎呀，闪闪，没有的事儿，你呀、啊、别胡思乱想了，赶紧回家吧。哎，石头。石头，你能不能别玩了？怎么了？什么事？你说，我听着呢。这我明天啊，该做产检了。要不你跟我一块儿去吧？什么产检？我可没时间。这产检呀，你自己去吧。你怎么会没时间呢？你明天不是不上班吗？你看这别人做产检啊，人家老公啊都是陪着，这你怎么不愿意去呢？你看我这大个肚子，我这也不方便呀。有什么不方便的呀？现在公交车那么发达，实在不行的话，要不然你坐个出租车去。石头，你怎么这样啊？这有什么事能比产检重要啊？行了，闪闪，我呀，实话告诉你吧，这我姐和我姐夫最近他们两个人呀生气吵架了，我姐心情不好，我们已经约好了，明天呀准备出去旅游呢。什么？你要陪你姐去旅游？你都有时间陪她去旅游，就没有时间陪我去产检啊？石头，你可别忘了，这孩子可是咱们俩的。你说的这些啊，我都知道。你先别激动，这事儿你又没提前告诉我，这我机票都订好了。你说我能不去吗？什么？机票都订好了？石头，不是我说你，这人家两口子的事，你瞎掺和什么呀？闪闪。你说的这是什么话呀？那可是我姐，又不是外人。这他们两口子现在生气吵架了，我姐呀不开心，我陪陪她怎么了？那你为什么不事先跟我商量一下？我这可怀着孕呢，你陪你姐去旅游，这算怎么回事啊？哎呀，我这去也去不几天，最多呀一个星期就回来了。闪闪，我还真没有发现你那么小心眼儿，这连我姐的醋都吃呀？石头。这不是一回事，我现在大着肚子呢，需要人在身边。大着肚子，大着肚子，一天到晚把大肚子挂在耳边，大着肚子怎么了？闪闪，你这离预产期还早着呢，你自己就不能照顾照顾自己啊？石头，我求求你了，你就把票给退了吧，明天陪我去医院。退什么退啊？这我和我姐啊都已经说好了，你啊别再说这件事了。石头，你，哎呀，烦死了。石头，喂，妈，闺女，你在家干啥呢？哦，没事，我在休息呢。你做产检，你去了吗？医生怎么说的呀？哦，去了去了，这医生说都挺好的。哦，是不是石头陪你一起去的？哦。这石头啊，他忙，嗯、呃，我一个人去的。什么？他忙？这做产检，他有多忙呀？他怎么不陪你去？妈，他工作压力大，我不想给他添麻烦。哎呀，闺女，你看看，这做产检不是一个人的事呀。哎，你看大着肚子，多不方便呀。没事，妈，我想你了。行吧，嗯，好好，那爸爸，我收拾收拾，上你家去、啊。好，这还是亲妈对我好啊。这自从我检查出来我怀的是个女孩，这石头啊对我态度就变了。没有妈，就是这几天睡得不太好。妈，你看我这大着肚子，也不方便去看你，还劳烦你啊来看我。哎呦，没事，妈想你了也可以来看你。哎，闺女，这做产检，宝宝拿回去我看看。妈，我怎么了？快拿过来呀、啊，让妈看看。妈，我跟你说实话吧，我根本就没去。什么？没去？这该做的检查，你怎么会没去呢？妈，这家离医院太远了，我一个人啊也不方便。这石头啊又太忙了。他忙？他有多忙呀？什么事能比你去产检重要啊？哎，石头呢？他人呢？
。妈，这事儿你就别管了。什么不管呀？你可是我闺女，我不管，谁管呀？说，石头到底干啥去了？妈，我跟你说实话吧，这石头啊和他姐出去旅游了。什么？石头陪他姐去旅游去了？这个石头怎么能这样呢？你可大着肚子呢，让你一个人扔在家里。这他姐和他姐夫啊吵架了，他就带他姐出去散散心。这大概啊要去一个星期呢。什么？这个石头他竟然这样做？看他回来可不怎么收拾的。闺女，要不妈陪你去缠年，检查好呀，住妈那儿，妈好好照顾你。妈。我要是上你家住，这石头回来找不着我怎么办呀？闺女，你看看这都什么时候了，你也为他着想，这你大着肚子在家，他怎么没有为你着想过呀？行了，闺女，什么都别说了，咱呀先去缠年。妈，走，慢点。闪闪，妈，这你怎么来了？妈，你你这是干什么呀？干什么？这一巴掌啊，是替我闺女打的。妈，这到底发生什么事了呀？你啊，消消气，有什么话咱们慢慢说。来，慢慢说，我怎么慢慢说？你说我闺女做缠年，你都不去，这几天你去干啥去了？妈，这我没干什么去啊。没干什么。妈，我我也是有苦衷的呀。有苦衷，陪你姐去旅游，这都是苦衷吗？你说说，我闺女一个人大着肚子在家，我都不放心，你放心呀。妈，你呀、啊，先别激动，千万别气坏了身子。妈，我实话告诉你吧，我跟闪闪说去旅游呀，其实都是骗她的。骗她的，咋回事呀？你给我说清楚。妈。事情呀是这样的，请进。老板，您找我？对，我找你啊，有点事儿。老板，有什么事儿？您说。石头，这咱们公司啊，最近有批货，需要出差一趟，你看你有没有时间？出差？老板，这批货要送到哪呀？这次出差啊，去的地方还挺远。不过这还有一件事儿，我也要提前跟你说一下。什么事儿、啊、呀？您说。是这样的，这送货走的路呀，都是山路，这有点危险，你啊好好考虑一下。是。石头，这我听说啊，你老婆马上就要生了，也没有工作，这你一个人养一家，这经济也挺紧张的吧？是啊，老板，不瞒你说。这我家里的经济情况呀，确实挺紧张的。这我能问一下，这次的报酬、哦？报酬方面啊，你就不用担心了。这次啊，酬劳挺高的，你就看你自己有没有时间吧。你要是没有时间，我再找别人。老板，您呀不用找别人了，我能干，有时间。那行，你回去准备准备吧。这后天啊就要出发了。什么？后天就要出发？那么着急啊？对，这批货啊赶得很急。行，老板，我知道了，我现在就回去准备一下。行，你去忙吧。哎，好。怎么会这样呀？石头，对不起，妈没有问清楚就打了你。妈，没关系的，你的心情呀，我能理解。来，坐坐。石头，这么大的事儿，你怎么不跟闪闪商量一下呀？妈，我这么做呀，也是为了闪闪考虑。你看，现在闪闪呀，大着个肚子，本来精神压力就挺大的。我如果把这件事儿啊再告诉他，他肯定呀会为我担惊受怕的。所以啊，我就没告诉他，骗他说出去旅游了。妈，您老人家也知道，我呀没有什么大本事。我和闪闪，我们两个呀，过得并不富裕。我这么做也是想着呀，能多挣一些钱。你看，这孩子呀，马上就要出生了，以后家里呀，花钱的地方也多，所以呀，我就想着多干一些，等孩子出生以后呀，也能让他娘俩过上好点的生活。石头，以后不管什么事，你也得跟妈说。这妈呀，能帮你一把就帮你一把。妈。
你说的这些啊，我都知道了。你哈、啊、放心吧，以后无论有什么事儿，我第一时间呀、啊、就找您商量。石头，你看看，你有什么事也不给闪闪说，让他一个人呀、啊、误会你。妈，你说的对，这也怪我没有考虑周到。哎，对了，妈，闪闪呢？这我都回来那么长时间了，怎么没有看到他呀？他没在家吗？石头，你看看，你也不在家。他一个人在家，我也不放心呐、啊，我就把他呀接到我家去了。原来是这样呀，妈，这几天真是辛苦你了。石头不辛苦，你们呀都是我的孩子。那行，妈，咱们现在就去你家，我呀把闪闪接回来。行，走啊，走，妈。